அண்ணே காலை வணக்கண்ணே நான் ஒரு பதினோரு வருஷமாக சண்டை கோழி வளர்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் இதுவரையும் வந்ததே இல்லை எனக்கு நான் மிரண்டு போயிட்டு தான் நைட்டு உங்களுக்கு வீடியோ போடலை நான் அண்ணன் திட்டுவீங்களோ பண்ணுவீங்களோனு ஒரு பயம் எந்த குஞ்சு எது கூட சண்டை போடும்னு என்னால் கணிக்க முடியலைண்ணே இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த அளவுக்கு ஆக்ரோஷமாக இப்படி உச்ச கட்டமாக அதோட கடைசி கட்டம் வரையும் முயற்சி பண்ணி சண்டை போட்டு அது இன்னமும் உயிரோடு இருக்குது அப்படிங்கும்போது எனக்கு பிரமிப்பாக இருக்குண்ணே அதுவும் அதோட முகத்தை பாருங்க இது ஒரு பெட்ட கோழி குஞ்சம்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க இது இது இந்த அளவுக்கு இந்த குஞ்சு அடி வாங்கியிருக்குண்ணே ஆனால் இற எடுக்குது செரிமான் ஆகுது நான் வந்து பார்த்தோன்னே எனக்கு உயிரே போயிருச்சு நான் அவ்வளோ பாசமாக வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அத்தா வந்து சொன்னாங்க சொன்னோன்னே வந்துட்டேன் வந்தோன்னே பார்த்த உடனே உயிரே போயிருச்சு சரி எப்படின்னு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி காப்பாற்றிடலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் இருக்கேன் பாருங்கண்ணே அண்ணா வணக்கண்ணே நீங்கள் சொன்னீங்க சண்டை போட்டுச்சுன்னா அந்த குஞ்சை காப்பாற்ற முடியாது தம்பி அப்படின்னு என்கிட்ட கொடுக்கும்போதே சொன்னீங்க நானும் ரொம்ப கவனமாக தானே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது எப்படின்னா இது நாலு குஞ்சு இருக்குன்னா நாலு குஞ்சு எது கூட எப்போ சண்டை போடும்னு என்னால் கணிக்க முடியல ஒரு நேரம் நல்லா நிற்கிறாங்க எப்போ இவங்க சண்டை போடுவாங்க அண்ணா வணக்கண்ணே நீங்கள் சொன்னீங்க சண்டை போட்டுச்சுன்னா அது குஞ்சை காப்பாற்ற முடியாது தம்பி அப்படின்னு என்கிட்ட கொடுக்கும்போதே சொன்னீங்க நானும் ரொம்ப கவனமாக தானே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது எப்படின்னா இது நாலு குஞ்சு இருக்குன்னா நாலு குஞ்சு எது கூட எப்போ சண்டை போடும்னு என்னால் கணிக்க முடியல ஒரு நேரம் நல்லா நிற்கிறாங்க எப்போ இவங்க சண்டை போடுவாங்கிறது வணக்கம் நண்பர்களே நண்பர்களே இது இந்த வீடியோ நம்முடைய நண்பர்களுக்காக தான் கொஞ்ச நாளாக நம்ம வீடியோ போடாதனால நம்முடைய நண்பர்கள் வாட்ஸ்அப்பில் என்ன ஆச்சுன்னா ஏன் வீடியோ போடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா தொடர்ச்சியாக நம்ம வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக தொடர்ச்சியாக நம்ம மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோவாவது போடுவோம் மாதத்துக்கு மூணு வீடியோ நாலு வீடியோ அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுட்டு இருந்தோம் தொடர்ச்சியாக வீடியோக்கள் போட்டுட்டு இருந்ததுனால இப்போ கொஞ்ச காலமாக நம்ம வீடியோ அதிகமாக போடுறதில்ல இந்த வீடியோ பதிவு செய்கிறதில்ல அதனால் ஒரு சில நண்பர்களுக்கு என்னவோ ஏதோ உடம்பு சரியில்லையோ இல்லை என்னவோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பில் என்ன ஆச்சுன்னா ஏன் வீடியோ போடுறதில்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில நண்பர்கள் ஃபோன் பண்ணியும் கேட்குறீங்க நல்லா விசாரிக்கிறீங்க நான் கடவுள் அருகில் நல்லா இருக்கிறேங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை வீடியோ போடுறதுக்கு சில வேலைகளாக இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் வேலையாக இருக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை நண்பர்களே அப்புறம் சரி இது வீடியோ போட்டேன் இதோட நம்ம முடிச்சுட்டா அது நல்லா இருக்காது ஒரு சில விஷயங்கள் நாங்கள் பேசுவோம் புதுக்கோட்டை பக்கத்தில் அறந்தாங்கி அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி வட்டம்னு நினைக்கிறேன் அங்கே தம்பி இம்ரான் அப்படின்னு ஒரு தம்பிக்கு நம்ம கோழி குஞ்சுகள் விட்டுருக்கோம் அவருக்கு ஒரு நாலு கோழி குஞ்சுகள் கொடுத்துருக்குறோம் அதில் வந்து அதுங்க அவர் இல்லாத போது சண்டை போட்டுருச்சிங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்குதுங்க அவர் பார்க்கல அவர் டியூட்டிக்கு போயிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்துட்டு அதுக்குள்ளே அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் அதை எடுத்து தனி தனிமைப்படுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அவர் கொஞ்ச நேரம் அது சண்டை போட்டது அதுக்கப்புறமா ஒரு வீடியோ எடுத்து எனக்கு அனுப்பிவிட்ருக்காரு அந்த கோழி குஞ்சுகளுக்கு அதில் பேசியிருக்கார் அவர் அந்த வீடியோவை நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இதுலேயே நான் வந்து முயற்சி பண்ணிடுறேன் இந்த வீடியோவில் அந்த வீடியோ நான் முயற்சி பண்ணிடுறேன் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்கள் எதுக்காக இந்த விஷயம் அப்படின்னா புதுக்கோட்டையிலேயே சில பேர் என்னை பற்றி அவதூறாக பேசுகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் சில நண்பர்கள் சொன்னாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒருத்தனை பற்றி தெரியாமல் பேசாதீங்கப்பா அது கடைசியில் உங்களுக்கு பின் விளைவுகளாக வந்து சேரும் அது புரியாமல் ஏதாவது ஒன்று வாயில் வந்தது பேசிட்டிங்கன்னா அந்த சம்மந்தப்பட்டவன் வந்து சும்மா இருக்க மாட்டான் சும்மா விட மாட்டான் அதுதான் விஷயம் அதனால் அவர் 
அவருக்கு இன்னும் ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் கழிச்சு தான் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது யாருக்கு இம்ரான் தம்பிக்கு ஆனா கொடுத்து அனுப்பிட்டேன் இப்போ ரெண்டு மூணு வாரம் அது ஒரு மூணு வாரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் ஆயிட்டு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து வாங்கிட்டு போய் அவர் கொடுத்து அனுப்பிட்டார் ஏன்னா அங்க குயிக்கா கோழி குஞ்சுகள் வளரணும் வளர்ந்து வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அங்கே என்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம பார்த்து பண்ணிக்கலாம் அதனால நம்ம வந்து சும்மா ஏதோ வாயில் பேசிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது செயலில் காமிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு விஷயத்த செயல்பாட்டில் காமிச்சோம்னா தான் அதுதான் கரெக்டு சும்மா வாயிலுனா எதை வேணாலும் பேசிட்டு போயிடலாம்ல அதனால் புதுக்கோட்டை மட்டும் இல்லை இன்னும் சில ஏரியாக்களில் இன்னமும் என்னையை பற்றி ஏதோ என்கிட்ட வெத்துக்கால் கோழியே இல்லைன்னு சொல்கிறதான் அதே மாதிரி நான் கொடுத்தா பொருள் சரியா நல்ல பொருள் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றதா இவங்களே ஏதாவது ஒண்ணு பேசிக்கிறது ஆனா என்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டு போனவங்களுக்கு தெரியும் வாங்கிட்டு போனவங்க ஒருத்தர் யாராவது என் மேல அவதூரா பேச சொல்லுங்க பாக்கலாம் அதனால அதுக்கு நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது இப்ப பாருங்க வீடியோ ஆரம்பிச்சாலே இந்த விஷயமா தான் நம்ம பேச வேண்டியதா போயிருக்கு அந்த மாதிரி சூழ்நிலையை உருவாக்கிடுறாங்க அப்ப அதனால இப்ப நான் என்ன பண்ணனா அனைத்து மாவட்டங்களிலும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையுமே நம்முடைய லைனேஜ் கோழி குஞ்சுகள் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கு குறைந்த ஒரு ரெண்டு பேருக்காவது நான் கொடுத்துருப்பேன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறேன் எல்லாம் வளரட்டும் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஏன்னா இப்ப நம்ம கிட்ட கோழி குஞ்சுகள் வாங்கறதுக்கு வர்றாங்க பாத்தீங்களா ரொம்ப வருஷமா கேட்டு வச்சிருப்பாங்க சும்மா எடுத்து கேட்ட உடனே கொடுத்துறது இல்லை மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் வெயிட் பண்ணி வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்ற விஷயம் தான் இருக்கு அவங்களே சொல்லுவாங்க ஆனால் உங்களை பற்றி இந்த மாதிரி தப்பாலாம் பேசுகிறாங்கண்ணா அப்படி இப்படின்னு பேச சொ அவங்களே சொல்கிறது தான் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா சரி கண்டு பேசிட்டோம் அதை பற்றி நீங்கள்லாம் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க கொண்டு போய் நான் கொடுக்குற பொருளை நல்லபடியாக வச்சு பெருசு பண்ணிடுங்க நல்லா வளர்த்துருங்க அது போதும் எவன் பேசுகிறானோ அவனை டைரெக்டாக கூப்பிட்டு வந்து அவங்ககிட்ட நீங்கள் அதை வச்சு காமிச்சிருங்க வா உங்ககிட்ட இருக்கிற எந்த மாதிரி வேலை பெய்யும் எந்த எங்க வந்து வேணாலும் எடுத்துவான் எடுத்து வந்து வச்சுப்பார் பார்க்கலாம் ஜாவா ஆறு மணி நேரம் வாங்கிட்டு வந்த பொருள் தான் இது வா வச்சுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து பேஸ் பண்ணிக்கணும் வா ஏன்னா பொருள் நான் கொடுத்துட்றேன் அதை வச்சு நீங்க பேஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் அவங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் காலம் டைம் எடுத்துக்கும் சும்மா பேசுறதுன்றது யார பத்தி என்ன வேணாலும் பேசி விட்டுடலாம் பேசுறதுன்றது சும்மா ஜஸ்ட் அப்படி வாய் திறந்து அந்த வார்த்தைகள் வந்துருது ஆனால் அதை வந்து செயல்படுத்தி காமிக்கணும்னா வருஷ கணக்கில் டைம் எடுத்துக்கும் அதுக்காக தான் நான் பொறுமையாக இருக்கிறேன் பொறுமையாக இருக்கிறேன் இந்த அந்த ஏரியா மட்டும் இல்லை அனைத்து ஏரியாக்களிலும் நம்முடைய பொருள்கள் வளரணும் ஃபஸ்ட்டு வளரணும் நல்லபடியாக வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எவன் என்னை பற்றி தப்பாக சொன்னோன்னா ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எங்கிட்ட பொருள் வாங்கிட்டு போனவங்களுக்கு தெரியும் எவன் என்னை பற்றி தப்பாக பேசுனான்ட்டு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போதைக்கு எதுவும் பேசாதீங்கப்பா அவங்கள பொறுமையாக விட்டுருங்க அவங்க பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் பேசணும் தானே பேசின வார்த்தை உண்மை தானே இந்த கோழி இஞ்செல்லாம் கொண்டு போய் நல்லபடியாக பெருசாக வளர்த்து பெருசு பண்ணிட்டு அவன் மேலே டப்னி பாருங்க அவன் மேலேயே ஜதக்க ஜதக்க எழுது தப்பே இல்லை ஏன்னா அரசாங்கமே அனுமதி கொடுத்துருச்சு சண்டை சேவல்கள் வந்து சண்டை விடலான்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கமே அனுமதி கொடுத்துருச்சு பல்வேறு ஏரியாக்கள்ல இந்த டோர்னமெண்ட் எல்லாம் நடக்குது அரசாங்கம் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இதுக்கு சண்டை விடுங்கன்னு அனுமதி கொடுக்கல ஆனா அரசாங்கம் வந்து டோர்னமெண்ட்க்கு அனுமதி கொடுத்துருக்குது இல்ல அப்படி இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல கூட நீங்க மேட்ச் பண்ணிக்கங்க அந்த ஏரியாவில் ஒரு டோர்னமெண்ட் வருதுன்னா இங்க பாரு வா மேல என் சேவல் நான் இறக்குறேன் ஜாவா ஆறு மூணு சேவல் நான் இறக்குறேன் நீ எந்த சேவலை வேணாலும் எடுத்து வந்து இறக்கிக்கும் அப்ப பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்து வச்சிருக்கேன் ஏன்னா இவ்வளவு உண்மையும் நேர்மையுமா இருக்கிற என்னையும் அவதூரா பேசுறது நாயங்க என்னதான் பண்றது ரொம்ப மன உளைச்சல் இதுதான் மன உளைச்சல் அதனாலதான் இவ்வளவு வீடியோ நான் பிரைவேட் மோட்ல போட்டு வச்சுட்டேன் ஆனா இப்ப என்னன்னா நம்ம கிட்ட பொருள் வாங்கிட்டு போனவங்களே கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது எண்பது பேருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம் எழுபது எண்பது பேருக்கு பக்கம் நம்ம கோழி குஞ்சுகளை கொடுத்துருக்கிறோம் அதுல ஒரு பத்து பேர்கிட்ட மிஸ் ஆயிட்டா கூட மீதி எழுபது பேருக்கு கிட்ட இருக்குது அப்போ அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் ஒன்றும் பெருசாக ட்ரீட்மெண்ட் தெரிஞ்சவங்களெல்லாம் இல்லை ஏதோ ஓரளவுக்கு மீடியமானவங்க தான் இப்போ அவங்களுக்கும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் ஒரு சில டைமில் நம்மளால் சொல்ல முடியும் இல்லை சொல்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை வீடியோ இருந்துச்சுன
அதனால அவனுக்கு என்ன நன்மை வருமோ இல்லை என்ன லாபம் வருமோன்னு தெரியல அதனால நண்பர்களே அனைத்து ஏரியாக்களிலும் நம்முடைய சேவல்கள் கோழிகள் வரும் கண்டிப்பாக வரும் யார் யார் என்ன பேசுனீங்கன்றது எல்லாமே எனக்கும் தெரியும் என்கிட்ட பொருள் வாங்கி நம்ம போனாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கும் தெரியும் அவங்க வந்து அப்படியே அமைதியாக விட்டுற மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அவங்க வந்து உங்களை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரணும் வாயில் பேசிட்டு போகிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை செயல்பாட்டில் செஞ்சு காமிக்கணும் அப்போ அந்த பொருளுங்கள்லாம் வளரணும் அதனால் நண்பர்களே இதுதான் விஷயம் அப்புறம் அந்த வீடியோ தம்பி அனுப்பின வீடியோ கிளிப் பண்ண அவங்களுக்கு இதை கூட ஆட் பண்ணி விடுறேன் பாருங்கள் அவர் அவரே மனசார சொல்லியிருக்கார் பதினோரு வருஷமாக நான் கோழி வளர்க்குறேன் நான் இன்றைக்கி நேரத்தில் அவர் பதினோரு வருஷமாக கோழி வளர்க்க வளர்க்குறாரு சில களங்களுக்கும் போய் வர்றார் ஆனாலும் இந்த மாதிரியான அதுவும் இவ்வளோ பெரிய கோழி குஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை மூணு மாதம் கோழி குஞ்சு தான் ரொம்ப பெருசாக இல்லை இந்த மாதிரி சண்டை செஞ்சதை நான் பார்ப்பதும் இல்லை இவ்வளோ ஆக்ரோஷமாக இருக்கிற கோழிகள் நான் பார்த்தது இல்லைன்னு அவரே சொன்னது தான் நாம் சொன்னதில்லை அதே மாதிரி இன்னும் சில நண்பர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அவங்களாவே சொல்கிறது தான் நம்முடைய சேவல்களுடைய சண்டையை பார்த்துட்டு அவர்களாகவே சொல்றது தான் காரைக்குடியில் இப்ராஹிம்னு ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் அவர் அனுப்பின வாய்ஸ் மெசேஜ் கூட எங்கிட்ட இருக்குது அவர் அனுப்பின வாய்ஸ் மெசேஜ் தான் நான் சொல்றேன் அவரே சொன்னது தான் அவர் மனசார சொன்னது சார் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் இருந்து எங்கிருந்து எப்படிப்பட்ட சேவலை கொண்டு வந்தாலும் நம்ம சேவலை அவங்களால அடிச்சு எடுத்துட்டு போக முடியாது யாரா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் நம்ம சேவலை அடிச்சு எடுத்துட்டு போக முடியாது சார் அவங்களால எப்படிப்பட்ட லைன் வந்தாலும் நம்ம சேவலை அடிக்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு அவர் சொன்னது நான் சொல்லல காரைக்குடியில் இப்ராஹிம் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் எங்கிட்ட இருக்குது ப்ரூஃப் எல்லாமே இருக்குது சும்மா வாயில் பேசிடுமா எங்கேயோ வந்துக்குன்னு எதையாவது ஒன்று பேசி விட்டுட்டு போயிடுறது அந்த மாதிரி பேச்சு நம்மக்கிட்ட இல்லை அதனால் நண்பர்களை என்னைய நம்பி என்னைய நம்பி பொருள் எடுத்துகிட்டு போடும்னு நீங்கள் நினச்சிங்க என்னைய நம்புறீங்கன்னா நூறு சதவீதம் நம்ம கேரண்டியாக இருக்கும் நான் சும்மா அந்த வெத்து வெட்டு பசங்க வேறு நாம் என்னைக்கு ஒன்று சொல்கிறது நாளைக்கு ஒன்று சொல்கிறதுலாம் இல்லை இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறோம்னா அதையே தான் கடைசி வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன் மாற்றி மாற்றி பேசுகிறது வெத்து வெட்டு சாக்கடைங்க மாதிரி நம்ம நம்ம புத்தியே இல்லை அதே மாதிரி என் நான் கொடுக்க என் கையிலேருந்து கொடுக்கக்கூடிய பொருள்கள் அவ்வளவு தரமாக இருக்கும் தரம் இல்லைன்னு யாருனா ஒருத்தரை சொல்லி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வாங்கிட்டு போனவங்களவ நம்மக்கிட்ட பொருள் வாங்கிட்டு போகாதவங்க கேட்டிருப்பாங்க நம்ம கொடுத்துருக்க மாட்டோம் அவங்க வந்து நம்மளை பற்றி ஏதாவது ஒன்று தப்பு தப்பாக பேசி விட்டுருவோம் சாக்கடத்தனமான நாய்ங்க அதுங்களுக்கு எந்த பொப்பு என்கிட்டே ஏமாற்றி அவன் அவன் யார் என்னான்னு தெரியாது நமக்கு என்கிட்டே அவன் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு போனான்னா கூட அவங்ககிட்ட நிற்காது அது செத்து போயிடும் நான் ஒரு தடவை இல்லை நூறு தடவை சொல்லுவேன் என்னைய பற்றி அவதூறாக பேசுறது அதுக்கப்புறமா யாருமே தெரியாது இல்லையா நமக்கு நம்மக்கிட்ட நல்லவன் மாதிரி நடித்து அதுக்கப்புறமா பொருளை வாங்கிட்டு போனாலும் உன் காசு வேஸ்ட்டு செத்து போயிடும் உன்கிட்ட நிற்காது என் பொருள் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் உன் காசு வேஸ்ட் அப்படிப்பட்டவங்களாம் என்கிட்ட கேட்கவே கேட்காதீங்க தயவுசெய்து எப்படியாவது இவங்கிட்ட எப்படியோ நல்ல மாதிரி நடிச்சு வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு அது நிற்காது வேஸ்ட் என்கிட்ட பொருள் வாங்கிட்டு போன அத்தனை பேர் பொருள்னா அந்த கோழிகள் சேவங்களை தான் சொல்கிறேன் வேற ஏதாவது பொருள் நினச்சி போறீங்க அத்தனை பேருக்கு தெரியும் இது எப்படிப்பட்ட லைன் அப்படின்ட்டு சும்மா எடுத்தோமா கவுத்தமா கொடுத்துட மாட்டோம் அந்த மாதிரியான லைனேஜ் நான் தான் சொல்றேன்ல நீ சேவலை களத்துல பறக்க விட்டுட்டு நீ ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அடிக்குமா அடிக்காதா ஓடி போயிருமா உக்காந்துக்குமான்ற பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உனக்கு அது செஞ்சு காமிக்க அப்படிப்பட்ட லைனேஜ் நம்மளுக்கு ஒரு சில நாய்க தேவையில்லாத நம்மளை வந்து அவதூறா பேசுறது எதுக்குடா பேசுறீங்க டெய் எதுக்குடா பேசுறீங்க எதுக்குடா பேசுறீங்க என்னடா தெரியும் நீ பத்தி உங்களுக்கு பேசுற நாய்க்கு நேர்ல வந்து பேசணும் நான் அதை தான் கேட்கறேன் நேரில் வாங்கடா வந்து பேசுங்க பார்க்கலாம் நீ ஏன் நானும் பார்க்குறேன் இல்லை நான் என்கிட்ட ஏதாவது ஃபால்ட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் என்கிட்ட தப்பு இருந்தால் சொல்லுங்கள் அதை விட்டுட்டு எங்கேயோ வந்து எதுக்கடா அவதூறாக பேசுறீங்க பரதேசிகளாக எதுக்கடா பேசுறீங்க அதனால் நண்பர்களை இதுதான் நம்முடைய மனக்குமுறை ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்தில் ஒரு வீடியோ போடலாம் ஒரு நல்ல விஷயம் ஜனங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்சா கூட முடியாது யாராவது ஏதாவது ஒன்று சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு இது ஒரு விஷயம் இது 
இது வந்து நல்ல சிலை சிலைங்க முருகர் சிலை இது முருகர் சிலை சிலை இது வந்து திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து தம்பி மணிகண்டன் அப்படின்ற தம்பி இதை வந்து சுவாமிமலை கோயிலிருந்து வாங்கிட்டு வந்தார் எனக்காக வாங்கிட்டு வந்து இதை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் போன வாரம் ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு ஒரு பத்து நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் சுவாமிமலை முருகர் கோயிலிருந்து இதை வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தார் செம்பு சேலை இது செம்போ பித்தளை பித்தளை நினைக்கிறேன் செம்பு இல்லை பித்தளை பித்தளையில் செஞ்சது இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி கொடுத்தா அது ஏன்னா அந்த சாப்பிட்ற பொருள் அந்த பொருள் அது இதுன்னு தேவையில்லாத வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சேலத்துலேருந்து தங்கராஜன் ஒரு தம்பி வந்திருந்தார் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அவர் அவருக்கு நல்லா புரியும் நம்மளை பற்றி அதனால் அவர் என்ன பண்ணார்னா அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதின புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தார் எனக்கு ஆனால் ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட அந்த புத்தகம் இருக்குது இருந்தாலும் அவர் கொடுத்த புத்தகத்தை வந்து நம்ம வேணான்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு வாங்கி வச்சுக்கிட்டார் இந்த மாதிரி இன்னும் சில நண்பர்கள் நம்மளுக்கு புத்தகங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க அது மாதிரிலாம் வாங்கி வச்சுக்கலாங்க அதெல்லாம் காலத்துக்கும் அழியாதது நமக்கு அறிவை மெருகூட்டக்கூடிய விஷயங்கள் அதெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் அதனால் இது இது காமிக்கணும்னு நினச்சேன் அதனால் காமிச்சேன் அதே மாதிரி அந்த தம்பியை சொன்னார் ஜோலார்பேட்டையில் மணிகண்டன் அந்த தம்பி பேர் அவரும் சொன்னார் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கானா அவன் வந்து சொன்னால் வேலூரில் உங்கள் சேவல் சண்டையில் ஓடி போச்சுன்னு சொன்னானாவன் இப்போ ஜாவா ஆறு மூணு சேவல் வந்து வேலூரில் சண்டை விட்டாங்களாம் அதில் வந்து சேவல் ஓடி போச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போச்சான் நீ போய் அவர்கிட்ட எதுக்கடா நீ வாங்குற அவெல்லாம் சும்மா ஏமாற்றி ஏமாற்றுவான் அவங்களாம் நீ வாங்காதரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னானா எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டம் ஏன்னா அவன் வந்து எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டுன்றதுனால நான் அமைதி ஆகிட்டேன் அவன் அவங்கள்ட்ட எதுவும் சண்டை போடல இருந்தாலும் இதை உங்ககிட்ட சொல்லாமல் போயிட்டா என் மனசு கேட்காது அதனால சொல்லிட்டு நான் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அப்புறம் நமக்கு தான் அந்த மாதிரி வேலூரில் இது வரைக்கும் சண்டை போடுற அளவுக்கு சேவலுக்கு நான் கொடுக்கல சண்டை போடுற அளவுக்கு சேவலுக்கு நான் கொடுக்கல ப்ரீடுக்குன்னு ஒரு தம்பிக்கு கொடுத்தேன் ஒரு சேவலில் தும்பர் ஏகத்துலேயே ஏதோ ஒரு கலரில் ஒரு சேவல் ஒன்று கொடுத்தேன் ப்ரீடுக்காகவும் கொடுத்தது ப்ரீடுக்கும் ப்ரீட் சேவல் ப்ரீட் போலியாகவும் ஒரு டைம் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் வேலூரில் இப்போ தான் சின்ன சின்ன குஞ்சுகள் வளர்ந்துட்டு இருக்குது வளருது பொறுமையாக இருங்க வளருது அங்கேயும் அங்கேயும் செய்வாங்க அங்கேயும் செய்வாங்க வேலூர்லேயும் செய்வாங்க நம்ம பசங்க இருக்கிறாங்க பசங்கன்னா ஏதோ சும்மா சின்ன பசங்க மீச முளைக்காத பசங்கன்னு நினைக்காதீங்க பெரிய பெரிய ஆளுங்க தான் அவங்க நம்ம தம்பிங்களாம் நான் பசங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் பெரிய பெரிய ஆளுங்க தான் வேலூர்லேயும் வளருது ஒரு கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க திருப்பத்தூர்லேயும் வளருது கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க ஏன்னா எவனோ ஒருத்தை ஏதோ ஒன்று சொன்னால் அதையே நம்பிக்கிறது ஒரு சில பேர் ஆனால் நேரில் வந்து பார்த்து இது உண்மையாக பொய்யம் அதான் அதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் உண்மையான விஷயம் இதுதான் தீர விசாரிச்சுருந்தா அதை வந்து சொல்லலாம் எதுவுமே தெரியாத ஏதாவது ஒரு நாய் ஏதாவது ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் இல்லை நம்மளை பிடிக்காத நாயும் சில பேர் இருப்பாங்க அவங்க ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க அதையே இன்னும் சில பேரை நம்பிக்கிறது அதனால தான் நம்ம வீடியோவில் சும்மா தேவையில்லாமல் இப்படியே டென்ஷன் ஆகிட்டு பேசிக்கிட்டு நம்ம உடம்புக்கு எடுத்துக்கிட்டு நான் யோசனை பண்ணது தாங்க இது என்னென்னா நம்ம வீடியோவில் பேசினாவே கோபமாக பேசுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது ஒரு சில நண்பர்களுக்கு என்னென்னா நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்க ஏன் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க எதுக்காக கோவப்படுறீங்க எவ்வளோ என்னவோ பேஸ்ட்டு போட்டோம் அப்படின்ட்டு அப்படி பேஸ்ட்டு போட்டோம்னு சிரிச்சுட்டு போயிட முடியாது நம்மளால் எவனோ எதோ நம்மளை பற்றி எவனாலும் என்ன வேணாலும் பேசிட்டு போயிடலாமா நம்ம உடம்புல ரத்தம் தானே ஓடுது வேற என்ன ஓடுது அப்போ கோபம் வரும் தானே அப்போ கோபத்தை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் தான் காமிக்க முடியும் அவனால் நேரலையாக வர போகிறான் அந்த நாய் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது அதை தான் நான் யோசனை பண்ணேன் சும்மா சும்மா எதுக்கு தேவை இல்லாமல் வீடியோ போட்டு அந்த வீடியோவில் இப்படியெல்லாம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம மக்கள் பார்க்கும்போது நம்மளையும் தவறாக நினைக்கிறேன் என்னடா இவர் கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சிக்காமல் கோபமாகவே பேசிட்டுருக்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க இது ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா அதனால தான் வீடியோ போடுறத நான் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் தேவையே இல்லை எதுக்கு ஒரு நல்ல டாபிக் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம்னா கூட திடீர்னு ஏதாவது ஒருத்தன் பேசணும் ஞாபகத்துக்கு வரும் டக்குன்னு அந்த டாபிக் வந்துடும் அதனால தான் வீடியோ போடுறதே கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் அதனால நீங்கள் எதுவும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க கடவுளில் இருந்து நான் நல்லா இருக்கிறேன் ஒன்
அவங்களுக்கு நானே சொல்லியிருப்பேன் அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பேன் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லாதீங்கப்பா அப்படின்னு பாருங்க நானே திடீர்னு சொல்லிட்டேன் அந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது ஆ நல்லா இருக்குங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க அப்படின்னு கெத்தை பேசுவாங்க ஒரு சிலர் எனக்கு என்ன நல்லா இருக்குங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க அப்படின்னு வாங்க எப்பா அந்த மாதிரி வார்த்தையை சொல்லாதீங்கப்பா பிரச்சனை இல்லைங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஏதாவது கொடுத்துருவாரு கடவுள் அதனால் நல்லா இருக்கிறோம்னு சொல்லலாம் நம்ம எந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த விஷயத்தையே செயல்பாட்டில் கொடுப்பார் கடவுள் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவான விஷயங்களை நம்ம பேசிகிட்டே இருந்தோம்னா பாசிட்டிவான விஷயங்களை கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுப்பார் நெகட்டிவான விஷயங்களை பற்றி பேசிகிட்டே இருந்தோம்னா நெகட்டிவான விஷயத்தை தான் கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுப்பார் இந்த மாதிரியெல்லாம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை பற்றி கூட வீடியோ போடலாம்னு ஆசைப்படுறேன் நினைக்கிறேன் ஆனால் விருப்பம் வரமாட்டேங்குது விருப்பம் வரமாட்டேங்குது இதுதான் விஷயம் அதனால் நண்பர்களே அனைத்து மாவட்டங்கள்லையும் இன்னொரு ஆறு மாதம் மேலே ஒரு வருஷம் கழித்து கண்டிப்பாக நம்ம லைன் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு பேர்கிட்டையாவது இருக்கும் தேடி தேடி பார்த்தா பண்ணிக்குவாங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அதே மாதிரி டோர்னமெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக வருவாங்க அதை நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் டோர்னமெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக எங்கே டோர்னமெண்ட் நடந்தாலும் இனிமேல் நம்ம தம்பிகள் வந்து கண்டிப்பாக வருவாங்க அப்போ வந்து நம்ம லைனேஜினா என்ன ஏதுன்றது கொஞ்சம் அத்துப்படி ஆகும் ஏன்னா இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாகவே நம்ம வீடியோவில் பேசிட்டு தான் இருந்திருக்கிறேன் என்னுடைய சேவல்கள் கோழிகளை எடுத்து காமிப்பேன் அதை பற்றின விஷயங்களை சொல்லுவேன் மருத்துவங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன் அம்சங்கள் எப்படி இருக்கணும் என்ன ஏதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட இருக்கிறது நல்ல லைன் இல்லை அவன் ஏமாத்துறான் பொய் பேசுகிறான் பொய் பேசி ஜனங்கிட்ட விற்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில நாய்கள் சொல்லுதுங்க நான் பொய் பேசி விற்கணுன்ற அவசியமே இல்லை நான் உண்மையாக பேசி விற்கணும்னு நினச்சா கூட என்கிட்ட வாங்கிறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இல்லை பத்தாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க பொய் பேசி விற்கணும்னு இல்லை உண்மையே பேசி விற்கணும் அப்படி நான் விற்கணும்னு நினச்சிட்டாவே நான் கொடுக்குறேன் கோழி குஞ்சுகள் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டுனாவே ஆயிரம் பேர் இல்லை பத்தாயிரம் பேர் என்கிட்ட கோழி குஞ்சுகள் வாங்கிட்டு வரும் அவ்வளவு நம்பிக்கையானவர்கள் என் மேலே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு சில நாய்கள் தப்பாக பேசுதுன்றதுக்காக எல்லாரையும் நம்ம இது தப்பாக நினச்சிட முடியாது அதனால் நான் பொய் பேசி தான் விற்கணும்னு அவசியம் இல்லை கண்ணு முடி காமிச்சு விற்பேன் டே எட்டுனோட வாஞ்சா அவளை வச்சு பார்த்துட்டு எடுத்துன்னு போடான்னு சொல்லுவேன் அந்த அளவுக்கு தில்லாக்கிறேன் நான் ஏன்னா எங்கிட்ட அந்த லைன் இருக்குது பொய் பேசி விற்கணும்னு அவசியம் இல்லை விற்கணுனே அவசியம் இல்லை அதை தெரிஞ்சு என் முதல்ல விற்கணுனே அவசியம் இல்லை ஏதோ என்னுடைய போதாத காலம் ஒரு சில கா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய போதாத காலம் ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலைக்கு போயிருந்த பொழுது தான் நம்முடைய நண்பர்கள்கிட்ட நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் எனக்கு பணம் அனுப்புங்க நான் அதுக்கு பதில் கோழி குஞ்சு கொடுத்துறேன்னு சொல்லி ஒரு சில நண்பர்கள் வந்து எனக்கு பண்ணாங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பேருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பேருக்கு மேலே நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது இன்னமும் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கிறாங்க ரெண்டு வருஷமாக சும்மா இல்லை எங்கேயாச்சும் கோழிகளுக்கு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் வெயிட் பண்ண ஆளுகளை பார்த்துருக்குறீங்களா எங்கேயாச்சும் ஏதோ ஒரு கோடியே இந்த கோழி இல்லைன்னா போட அடுத்த கோடி வாங்கிட்டு போகலான்னு போவாங்க அப்படி இல்லை நம்ம லைன் அப்படிப்பட்ட லைன் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷமாக வெயிட் பண்ணி உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க காசு கொடுத்துட்டு என்னென்னா யாருக்கிட்டையுமே காசு அட்வான்ஸாக எப்போவுமே வாங்குறதுலாம் அது எனக்கு தேவையும் இல்லை ஒரு காலகட்டம் வந்ததுனால ஒரு சுச்சுவேஷன் ரொம்ப பேட் சுச்சுவேஷன் ரொம்ப 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 டிஃபிகல்ட்டியான ஒரு டைம் அது எனக்கு அந்த டைமில் என் மேலே நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க எனக்கு பணம் அனுப்புங்கன்னு சொன்னால் அதில் நிறைய நண்பர்கள் எனக்கு உதவி பண்ணுறாங்க உதவியும் இல்லை அவங்களுக்கு நம்ம பொருள் கொடுத்துருவோம் மேக்ஸிமம் நான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் கொடுத்துட்டோம் அதை தான் நான் எண்பது பேருக்கு நான் சொன்னது எண்பது பேருக்கிட்ட நம்ம கோழி குஞ்சுகள் இருக்குது இப்போ பெரிய சேவங்களாகவும் ஆயிடுச்சு பெரிய சேவங்களாகவும் இருக்குது அதான் எயிட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம கொடுக்கணும் கொடுத்து முடிச்சிட்டோம்னா எல்லாருக்குமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டரை வருஷமாக அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அது எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க வளர்த்து எப்படி இருந்தாலும் அந்த நூறு பேரில் ஒரு ஐம்பது பேர் கூட என் மேலே விசுவாசமாக இருக்க மாட்டாங்களா அந்த ஐம்பது பேரும் என் பேரில் களத்தில் இறக்காமே போயிடுவாங்களா ஐம்பது பேர் இல்லைனாலும் ஐம்பது பேர் விசுவாசமாக இருக்க மாட்டாங்களா கண்டிப்பாக இருப்பாங்க அதனால் நண்
பயனுள்ள தகவல்கள் நிறைய தகவல்கள் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பசங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சின்ன வயசுல மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அது லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசானாலும் பொண்ணு கிடைக்கிறது இல்லை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு பொண்ணு கிடைக்கிறது இல்லை இப்ப நமக்கு சில அனுபவங்கள் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பத்தி கூட நம்ம பேசலாம் அதுவும் வீடியோவை நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா மேக்சிமம் பேர் மேக்சிமம் யூடியூபர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்றதில்ல மக்களுக்கு தேவையான ரொம்ப அத்தியாவசியமான விஷயத்த சொல்றது ஏதோ என்னத்துக்கு மற்றவங்களை பத்தி நம்ம பேச வேண்டியது இல்லை அதனால சின்ன வயசுல சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே லவ் பண்ணி ஓடி போயிடுறது பொண்ணு கூட்டுட்டு ஓடி கடைசியில் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வச்சுருந்துட்டு அதை விட்டுட்டு போய் அது அதுவும் விட்டுட்டு போய் இவன் தனியாக போயிடுறது இப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க பசங்க நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் இப்போ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கூட நம்ம சொல்லலாம் நீ என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் நமக்கு அனுபவம் இருக்குது அதனால் சரி நண்பர்களே பார்க்கலாம் அந்த இந்த கோழிக்கு வீடியோ நான் உங்களுக்கு இதில் மெர்ஜ் பண்ணி போட்டு விடுறேன் தம்பி இம்ரான் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்கள் அதெல்லாம் வளரட்டும் கண்டிப்பா வளரட்டும் அந்த ஏரியாவில் எவன் என்னை பத்தி பேசினானோ பார்த்துக்கலாம் ம் சரி நன்றி வணக்கம் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம் நன்றி நான் அந்த வீடியோ இது கூட மேர்ச் பண்றேன் மேர்ச் பண்ணி நான் உங்களுக்கு போட்